ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷറീഫ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഹോർമോണുകളിലെ ഒരു പ്രധാനിയാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോൺ സാധാരണഗതിയിൽ കേൾക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെയധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണായിരിക്കും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണുകളെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കെമിക്കൽ മെസഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല ഹോർമോണുകളുടെയും അതായത് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പല ഹോർമോണുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാം പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണ് മൂലമാണ് എന്നാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് തലച്ചോറിലെ പിറ്റ്യൂട്രിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹോർമോണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഹോർമോൺ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിനെ പറയാം പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഹൈപ്പോ പ്രൊലാക്റ്റിനും മറ്റൊന്ന് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്റ്റിനുമാണ് അതായത് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളെയാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാധാരണ മധ്യവയസ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ചേഞ്ചസും സാധാരണഗതിയിൽ മധ്യവയസ്സിലാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീയിലും പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകളിലാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ആവശ്യകത ആയിട്ടുള്ളതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകളിലെ ഓവുലേഷൻ അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഈസ്ട്രോജൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോണുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലെ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം പലപ്പോഴും വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോൺ പുരുഷ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ എറക്ടൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ തൃപ്തിക്കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ വന്ധ്യത ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പുരുഷന്മാരിൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലും വന്ധ്യതയിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം സാഹചര്യമാകുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഗണ്യമായ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ വരുത്താറുണ്ട് പിറ്റൂട്ടറിയിൽ ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളും ഒരുപക്ഷെ പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പ്രൊലാക്റ്റിനോമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസുകളായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളിലും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനം സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ആർത്തവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓവുലേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്ന് വന്ധ്യതയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊലാക്റ്റിൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊലാക്റ്റിനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ട ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും വന്ധ്യതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയിലും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ രീതികളിലുമൊക്കെയാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ ഹോർമോണിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലും
ഫുഡുകൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകളാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാതരം പഴങ്ങളും ഹോർമോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോയാബീൻ മാംസങ്ങൾ വാൽനട്ട് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഗ്രീൻ ടീ അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ഇവയൊക്കെ ഹോർമോണുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊലാക്ടിൻ സംബന്ധമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണ് ഒന്ന് ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കാരണം ജങ്ക് ഫുഡുകൾ പലപ്പോഴും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ന് പലതരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം കണ്ടുവരുന്നതും നമ്മളിൽ ഇത്രയധികം ഹോർമോണുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ാനും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷേ ജങ്ക് ഫുഡുകളാണ് ജങ്ക് ഫുഡുകളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ജങ്ക് ഫുഡുകളുടെയും അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസുകളും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഹോർമോൺ സംബന്ധമായി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നവർ പരമാവധി അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഹോർമോൺ ചികിത്സയിലെ ഒരു സുപ്രധാന കാര്യമാണ് ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെയും മർമ്മ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കുക പകലുറക്കം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ലഘുവായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയും അത് കൃത്യമായിട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വളരെ മർമ്മപ്രധാനമാണ് ഹോർമോൺ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ട് ആയുർവേദവുമായിട്ട് കോർത്തിണക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഫുഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അവയൊക്കെ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് വാൽനട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ പകലുറക്കവും സ്ട്രെസ്സും ജങ്ക് ഫുഡും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഫവിത്ത പ്രകോപങ്ങളെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാദങ്ങളുടെ ആധിക്യവും ധാതുക്കളുടെ ആധിക്യങ്ങളെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോണിനെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയിലും അതല്ല ഹീസ്ട്രോജൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റോസിറോൺ ഹോർമോൺ ആണെങ്കിലും വന്ധ്യത ചികിത്സയിലും ഒക്കെയാണെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് 